estos son los ingredientes que le vamos a echar ahorita a una sopa de pollito. Estilo el plebón de Sinaloa imitando a los salvadoreños. Pero sí, le voy a echar unos diferentes condimentos yo porque eh, es estilo el plebón, mi racita. Aquí tenemos un sobrecito de colorante de un sazonador, mi raza. El gollita. Que le vamos a echar a la mitad. Y por acá tenemos también a Roberto Carlos. Pollito, chicken nugget. Que también le vamos a echar dos cucharaditas. Y por acá tenemos chayote, papas, zanahoria, apio. Y tenemos a Doña. Eh, ya se me olvidó el nombre. <risa> Cilantro. Tenemos calabaza. Y una imitación de, de papa. ¿Eh? Esa que está ahí. Entonces por acá tenemos a Don Pollo bien deshuesado. Y tenemos dos cabezas de ajo listas para echarlas y la mitad de una cebolla. Y por acá tenemos, mire bien, ándele, pues tenemos la zanahoria, apio y eh, eh, quieto también la yuca, eh, quieto veneno. Y el cilantrito allá atrásito, quieto veneno, no se ponga roñosón. Y entonces ya tenemos el pollito, tenemos tacho morocho, ya vamos a caer primero eh, la cebollita. Porque ya está hirviendo la agüita, mi racita. Dejamos caer la mitad. Vamos a pasarle la cámara a la mujer para que ella me esté grabando. Vamos, pues, cierro colorado. Entonces la vamos a echar. Y look at me. La mitad de una cebolla blanca. Ya está hirviendo el agua. Dos cabezas de ajo. Rasuradas, sin pelos, ¿eh? Y le vamos a caer la mitad del colorante. Le vamos a cortar para que no se ponga exoticón. Miren, miren, mi gente. Saludito a todos los que dan el video. Miren, vamos a dejarlo caer. Ahí va el colorante. Más o menos un cálculo. El colorante es como. Es para que le dé poquito, poquito lo, lo, el saborcito. No me el poquito. Ahí está, hay que retar la escuela para que no nos quede muy porroñoso. Y le vamos a echar unos bombacitos. Dos cucharaditas. Del pollito asesino. No muy llena. Le podemos echar una completita, pero así es. hay que sacudirla. ¿eh? Hay que sacudirla ahí para que se ponga roñoso. Le vamos a echar la mitad más. Usted le puede echar a su gusto, no al gusto del plebón de Sinaloa. A su gusto. Entonces, ahí le dejamos. Y luego, mire bien, todavía no le vamos a echar los demás condimentos. Lo ponemos aquí y vemos que ya está más o menos. Entonces le damos una, una periqueada. Y vea el colorcito que agarró nada más con el colorante. La mitad de un colorante. Y le vamos a dejar caer ahora el pollito, mi raza. De uno por uno para que no se haga bola. ¿Eh? Dejamos caer el pollito ya bien picadito, pescuezo, pata, gato, de lomo, lomito, lo mío, quieto, veneno. Y lo estamos echando en esta olla, mi racita, ¿por qué? ¿Por qué razón lo estamos echando aquí? Porque aquí va a salir más rápido que, que en una licuadora. ¿Eh? Este pollo como que tenía dos piernas, ¿verdad? ¿eh? Era pollo entero, mi raza, ¿me? no le saque el parche. Entonces, hoy trae cuatro pies. Este pollo era. ¿cómo, ¿Cómo se le puede llamar? Era un. Era un hurricán. Entonces, mi gente, le vamos a echar poquita sal. Tranquilo y nervioso. Poquita sal, falta la sal. ¿Dónde está la sal? La sal, la sal. ¿Dónde está la sal? Le vamos a echar poquita sal. ¿Qué tanta sal? Le vamos a hacer más o menos una cucharada y media. Pero, uy, está mano, con esta cosita como que se le puso roño, como que está saliendo muy rápido. Bueno, pero vamos a agarrar la sal y también le podemos echar pimienta también, ¿eh? Pero eso se lo vamos a dejar después. Ahorita lo vamos a prepararlo, más o menos, mire bien, una cucharadita y media de sal. La agarra, la sacude y le dejamos caer la otra. Mire nomás, mi gente, una sopita acá de pollo suki. Ahora lo agarramos para que no se concentre donde mismo, para que baje nada más aplastar un poquito. Miren nomás qué bonito color está agarrando. Ahí está. 
Ahí con, con eso la, no ocupamos más. Entonces, mi gente, lo agarramos y lo tapamos. Y lo sellamos. Y pim, pum, papas. Y ahorita el rato le vamos a echar la verdura, lo sacamos y lo vamos a tatemar afuera. Ahora pues, cierro con la grabación haciendo una sopa, estilo el plebón de Sinaloa. Aquí viene la yuca cortada en pedazos, secciones. Mire. Y vamos a cortar la zanahoria. Mire bien. La zanahoria. La hacemos aquí a un ladito. Dos zanahorias. Un cuchillo porque es un poco chico. Es que está bien filoso, me necesita. Sí, hay que retar después. Le botamos el buenas noches. Para hacerlo a un lado. Y abrimos la compuerta del canal de Panamá para irle dejando las cosas. Zanahoria. Ya tenemos la carne dentro ahí. ¿eh? De pollo suki. Estamos echando las verduritas ahorita. La yuca asesina. ¿eh? Imitación de la papa. <risa> mire bien. Y las papas, mire bien, no las voy a cortar, se las voy a dejar caer así. A rin pelón enteritas enteritas, estilo el plebón de Sinaloa, una sopa mi racita, estilo el plebón de Sinaloa, le vamos a dejar caer también apio, mire bien, vamos a ver apio, le voló un pistón, y arrullo, apio, mire, apio, venga, mire, el apio, y le vamos a dejar caer el cilantro, Sí, la tres, mira, sí. No, bueno, no muy exótico, ¿para qué? Ahí la hace. Para que huela. Mire. ¿Cómo la ves tú, Ramírez? ¿Eh? Ahí está. Ahora la vamos a caer. Los istentinos. <risa> vamos a cortar la mitad. Mire bien. Le cortamos. Y este parece que no trae ni este muñeco. Ahí está. Pues sacamos un poquito de la gemía. Mire bien. Y lo dejamos caer. En cuatro secciones. Este tiene una gemillita, mi racita, que si usted quiere se la quita, hay gente que lo puede tirar como, como sea acá. Mire bien. Pero acá el plebón de Ginaloa te va arrancando los riñones. Va para dentro de Michigan. Eh, esto es para la que esta semilla mucha gente lo usa como, como quiere usarlo ¿eh? pero no pues mira mi racita lo hace como quiere mire ahí tenemos aquí el hígado miren nomás le cortamos un poquito aquí para que la semillita sea parte y eso que es un ladito mira mi gente lo tira ahí como tirar cualquier cosita. No se ponga roñazón. Miren. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Es que nos apartamos la semilla que tiene acá el listertino con eso. <risa> ¿Eh? Entonces ya tenemos tocho morocho. Papita, hostión, calamar y todo esto ya nos sirve. Y la calabacita, mi gente, se la vamos a echar al ratito. Porque vamos a sacar, que ir un poquito para sacar la carne y llevarla al asador allá afuera. A uno pues. Estilo el plebón de Sinaloa, una sopa eh, salvadoreña, estilo el plebón de Sinaloa. No lleva otros condimentos, no lleva hierba buena, sopa y otras cosas que se le echan porque el plebón le va a hacer a su estilo, mi vecina. Ahí está un pues. Hierro colorado. Uh, uh. ¿Cómo se la Ya estoy viendo, mire bien. Ya le echamos todo: chayote, zanahoria, cilantro. Eh, yuca y todo lo demás, entonces vamos a sacar el pollo para llevarlo a asar ¿Eh? para llevarlo a asar mi gente entonces de aquí va a ir al hospital afuera lo sacamos de aquí y para ir a echarle un remojo allá afuera sale el espinazo sale la pierna miren lo más que chulo de más prieto vamos a sacar acá, vámonos recién para afuera la ala asesina miren Ay, el pez fue suki, este lo vamos a eh, Aquí está la pata de gallina. Para allá. Y seguimos sacando porque lo vamos a ir a asar, mi gente. Lo vamos a ir a asar, tranquilo. Está muy caliente este venado. Bueno. Ahí está. Mire. Entonces lo vamos a llevar a asarlo. Y a ponerlo al cienón. 
hombre de caer la calabacita. Mientras vamos y asamos el resto, le vamos a dar unos 10 minutitos para que la calabaza se concentre y se ponga al cielo. No, mientras vamos y concentramos esto en el asador de afuera. Hierro colorado. ¿Cómo es la ventana? Ya estoy viendo, mire bien. Ya le echamos todo: chayote, zanahoria, cilantro. Eh, yuca y todo lo demás, entonces vamos a sacar el pollo para llevarlo a asar ¿Eh? para llevarlo a asar mi gente entonces aquí va a ir al hospital afuera lo sacamos de aquí y para ir a echarle un remojo allá afuera sale el espinazo sale la pierna miren lo más que si lo hemos vamos a sacar acá, vámonos recién para afuera la ala asesina miren el pez fue su pie, este lo vamos a ver aquí. Eh, aquí está la pata de gallina. Vaya. Y seguimos sacando porque lo vamos a ir a asar, mi gente. Lo vamos a ir a asar, tranquilo. Está muy caliente este venado. Bueno. Ahí está. Mire. Entonces lo vamos a llevar a asarlo. Y a ponerlo al cienón. Y le vamos a dejar caer la calabacita. Mientras. Vamos y asamos el resto, le vamos a dar unos 10 minutitos para que la cabaza se concentre y se ponga al cielo. No, mientras vamos y concentramos esto en el asador de afuera. Hierro colorado. Tenemos aquí el pollito en el smoker. Vamos a esperar a que se ponga al cielo para sacarlo. Mira, asómese a la ventana ahí. Miren los mames racistas, los que se queme macizo para que dé saborcito. ¿Cómo lo puede? Hierro colorado. Vamos a chequear, yo creo que ya está listo el pollo. Miren nomás cómo está de asadito, mi rosita. ¿Eh? No mira la cabeza porque la cabeza la tiramos a la basura. Entonces vamos a, a echarlo para acá porque aquí a comer ya se hambre, mi gente. Miren nomás, cachula de más prieto. ¡Qué guapo! Miren la, el espinazo. Del buitre, no, hombre, este, como que eran cuatro pollos. <risa> Ahí está, muy bueno. Vamos a comer. ¿Ya recolorado? Vamos, ah, bueno, mi recita, ya me quedó la sopa salvadoreña. Estilo el plebón. Me hicieron falta que es una cosita que le echa a la gente salvadoreña, pero el plebón no le va a echar tocho, morocho, lo que echan en otros ranchos, fíjate. Yo le voy a echar chili chilpitín en igual de echarle otras riñones, ¿eh? ¿Cómo lo de tu Ramírez? Tenemos chile chilpitín aquí para la sopita marucha, mire, bien picodado. Ya lo piqué, mi amor. Mire, ay, me voy a chillar buenas noches. <risa> Limoncito. Mire nomás, ahí está. Dejamos caer de con la misma cucharuca, antes de probarla. Cebolluki. Arrozuki. Mire nomás. Cilantruqui y vamos a probar la marucha. Oh, este, si usted lo quiere echar aquí, se lo puede echar. Y si lo quiere comer, a la parte se lo puede comer. Pero yo, como estoy de estilo Sinaloa, estilo el plebón, lo vamos a ver cayetano aquí para que se remoje y yo puedo morder. <risa> y esto, veneno. Entonces, lo vamos a probar. ¿Cómo le quedó el plebón de Sinaloa? La sopa marucha. La sopa estilo el plebón de Ginaloa, pollito. Está caliente. Está caliente mi receta, pero le falta más chile porque el plebón está guapo, me raja. ¿Está, está bueno? Acaba de salir de la olla el ¿Está caldito. Salir de la olla, el caldito. Y este es el caldito como el de la gallina criolla. Al ah, ah, estilo el plebón de Ginaloa. El estilo de Ginaloa, sí. Pero como el plebón está loco, le quiere echar más chile. Y lo lo pueden acompañar con el arrocito, cilantrito y cebollita, así como lo hizo el plato. Miren, Sinaloa. asómese a la ventana aquí como le cogió aire. Miren nomás. Eh, con los chiltepes. Los chiltepes. Mi racita ni en los restaurantes venden esto. En la cabeza, ahí ¿Eh? está. Agarra con ¿Eh? Está la viva gente. todavía, por eso no la han sacado. <risa> y por acá un chayote, mire. <risa> no me lo voy a poder. Fierro Colorado, saludos a toda la gente, suscríbase al canal con la loa y ya ah, comentarios mi gente, ¿qué le faltó? Eh, estilo un clavón. Bueno, bueno, fierro.